സഭാന്തരീക്ഷം വീണ്ടും പ്രക്ഷോഭമാവുകയാണ് സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിധികൾ അനുസരിച്ച് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ബിരിയാനി സഭയ്ക്ക് ന്യായമായി ഭരണം ലഭിക്കേണ്ട പള്ളികളിൽ കോടതി വിധി നടപ്പാക്കി വരുമ്പോൾ പലരും അതിന് വിസമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയാണ് വടവോട് സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇന്നലെ പള്ളി ശുദ്ധീകരിച്ച് ഇന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കായിട്ട് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നവരെ പെട്ടെന്ന് സന്ധ്യയ്ക്ക് ഇരുളിന്റെ മറവിൽ ഗുണ്ടകൾ വന്ന് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഗുണ്ടായുസം അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ സഭയിലും നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് പോലും സമാധാനം ഉണ്ടാകാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരെ വെട്ടി ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ രണ്ട് വിശ്വാസികൾ ആശുപത്രിയിലാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഇപ്രാവശ്യം പോലീസ് സപ്തരമായിട്ടുള്ള നടപടി എടുക്കുകയും നാലുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡ് ചെയ്തു അവരെ കാക്കനാട്ട് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അയോധ്യ പ്രശ്നത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി വന്നപ്പോൾ എല്ലാ ജനനായകന്മാരും സാമുദായിക നാഥന്മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും എല്ലാം ടി വിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടതാണ് ഇത് സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധിയാണ് ഇത് അന്തിമ വിധിയാണ് ഇതെല്ലാവരും അനുസരിക്കേണ്ടതാണ് ആർക്കെങ്കിലും നഷ്ടങ്ങൾ ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ വിധി അനുസരിച്ചേ മതിയാവൂ കേരള ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രി അതുപോലെ വിവിധ പാർട്ടി നേതാക്കൾ സാമുദായിക നേതാക്കൾ ഇവരെല്ലാവരും ഈ ഒരേ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സഭാ കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി വന്നിട്ട് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന്റെ പിന്നാലെ വീണ്ടും വീണ്ടും സുപ്രീംകോടതി വിധികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു പാത്രകൃതി വിഭാഗം ഒരു ക്യൂറേറ്റീവ് പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തതുപോലും അവർ തന്നെ പിൻവലിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി അപ്പോൾ വിധി അന്തിമമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും ഈ അക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശവും ആഹ്വാനവും ഉണ്ടാവുകയും അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും അതിനനുസരിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ കേരള സംസ്ഥാനം വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് വലിയ അക്രമ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റും അധികാരികളും പോലീസും ജാഗ്രത പാലിക്കുമെന്നും ഈ ഗുണ്ടായുസം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച അവിടെ മുളക് പൊടി വിതറുകയും കുർബാന പകുതിയായപ്പോഴേക്കും വിശ്വാസികൾക്കെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ സംജാതമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അവിടെ അർപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും 